Presença da Vossa Excelência. Pelo, pelo embargante José Genuíno Neto, falará o doutor Luiz Fernando Pacheco. Muito boa tarde, excelentíssimo senhor ministro, presidente desse Agrégio Tribunal Federal, desse Agrégio Supremo Tribunal Federal. Uh, minhas homenagens à Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, relator desses embargos infringentes. Senhoras ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia, demais integrantes dessa colenda corte, senhor procurador-geral da República, em nome de quem a defesa de José Genuíno faz a sua homenagem a todos os membros do parquê espalhados por esse país, senhores servidores também do Supremo Tribunal Federal que representam todos os abnegados servidores da nossa tão combalida justiça brasileira. Depois das brilhantes sustentações orais proferidas pelos meus queridos colegas, pelo meu professor, doutor Arnaldo Malheiros Filho, pelo meu querido amigo, dileto, ami, dileto amigo, grande colega José Luiz Oliveira Lima, essa defesa tem muito pouco a dizer. Essa será uma sustentação minimalista, essa será uma sustentação que irá apenas destacar os pontos fulcrais que levarão à absolvição de José Genuíno Neto pelo, pela imputação do suposto crime de formação de quadrilha. Não houve jamais formação de quadrilha, houve em 1980 a criação de um partido político que encampou o poder em 2002, nas eleições de 2002, um partido político que construiu um projeto para esse país, que implementou um projeto de poder nesse país, projeto até hoje vencedor, apesar de tudo e todos que detrataram o governo a partir do senhor Roberto Jefferson, um mentiroso compulsivo que engendrou a maior farsa da história política brasileira e que, infelizmente, em parte, foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Federal que tínhamos em 2012. Não tratarei aqui, porque não posso da condenação pelo crime de corrupção ativa, condenação infringida ao José Genuíno Neto. Porém, tenho absoluta certeza de que um dia, seja quando for, daqui 10, 20, 30 ou 100 anos, este mesmo Supremo Tribunal Federal, em sede de revisão criminal, há de fazer justiça a José Genuíno, o absolvendo do crime, do suposto crime de corrupção ativa, que não foi delineado de maneira alguma, nem sequer minimamente, por essa casa quando o condenou. Nem quando, nem onde, nem como, nem em que circunstância, nem por que ele teria praticado corrupção ativa. Ele foi condenado por meras suposições e indícios. E ora, se não há crime, se não há crime de corrupção ativa, muito menos há crime de formação de quadrilha, ministro Gilmar. Porque quadrilha são três ou mais pessoas, são mais de três pessoas se associarem de maneira estável para a prática de delitos. Ora, se nós não reconhecemos que não houve prática de delito algum, especialmente o de corrupção ativa, jamais poderíamos reconhecer que houve a prática do crime anterior, a prática da quadrilha, a associação para delinquir. Mas isso, como disse já, não é matéria para tratarmos aqui agora, é matéria para tratarmos no futuro, quando o calor e as paixões que marcaram essa ação penal 470 já tenham se apagado de nossos corações e mentes. 
E por falar em corações e mentes, eu venho aqui a essa tribuna dizer que eu não estou aqui para conquistar ou para pretender conquistar apenas e tão somente a cora o coração e a mente de Vossa Excelência, ministro Barroso, nem apenas o coração e a mente de Vossa Excelência, ministro Teori. Eu estou aqui falando para todo o tribunal, para os vencidos e para os vencedores, porque este tribunal está julgando embargos infringentes quando houve quatro votos vencidos, não porque este seja um tribunal mirim, não, senhor. Estamos julgando aqui porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sim, que pode errar, pode errar com margem apertada de votos, como foi o caso, 5 a 4 pela condenação. E pode ele, sim, o Supremo Tribunal Federal, reconhecer o seu erro e evoluir. Ministros que votaram pela condenação podem, sim, nesta oportunidade, entender que se equivocaram e não houve, e não houve acerto na condenação por corrupção ativa. Então, eu falo a Vossa Excelência, ministro Gilmar, falo a Vossa Excelência, respeitabilíssimo decano dessa Corte, falo a Vossa Excelência, senhor presidente, falo ao ínclito ministro Marco Aurélio, ministra Rosa Weber, ministro Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Rosa Carmen Lúcia. Evidentemente, haverão de manter a posição pela absolvição, pela não configuração, pelo crime de quadrilha, até porque este é um recurso exclusivo da defesa. Mas, vossas excelências, que outrora foram vencedores, podem sim evoluir para entender que, se prática de delito houve, o que eu estou admitindo apenas a título de argumentação, porque eu refuto veementemente a prática do crime de corrupção ativa, mas admitindo, já que temos o manto do trânsito em julgado sobre a questão da corrupção ativa, admitindo que tivesse havido corrupção ativa, ela teria sido pontual e circunstancial, conforme a descrição formulada na exordial pelo então Procurador-Geral da República. Não houve uma associação de mais de três pessoas para a prática de diversos crimes. Não houve a intenção de formar uma sociedade de delinquentes. Ao contrário, houve, desde 1980, com o início do fim da ditadura, a formação de um partido político. E lá estavam José Dirceu, José Genuíno, Delube Soares, todos eles formando esse partido que encampou o poder e o poder vem mantendo há 12 anos. Sinal de que o povo brasileiro concorda com as práticas que vêm sendo adotadas por esse poder. Dizer que ali, no núcleo do poder, do outro lado da praça, havia uma quadrilha é um escancarado absurdo e o povo brasileiro já refutou isso. Aliás, pesquisa publicada antes de ontem dá como certa a reeleição da presidente Dilma já no primeiro turno. Primeiro turno. Então, o nosso povo quer ser comandado por quadrilheiros? Penso que não. Penso que o tribunal incorreu em grande equívoco ao proclamar esta condenação por quadrilha. Disse a ocasião o ministro Lewandowski, é preciso que se façam distinções de maneira tecnicamente apurada para que se possa ir além de uma série de crimes cometidos em coautoria, na forma do artigo 29 do Código Penal, para ingressarmos numa figura mais grave ou conjugada a primeira, que é justamente a formação de quadrilha ou banda que alude o artigo 288 do Código Penal. Na mesma linha, a ínclita ministra Rosa Weber, em voto brilhante, em voto que merece figurar para sempre nos anais dessa casa, para a pesquisa do que venha desta linha tênue 
que separa o concurso de delitos da formação de quadrilha, o voto de Vossa Excelência, ministra Rosa, é didático. Os chamados núcleos político, financeiro e operacional envolvidos nesta ação penal jamais imaginaram formar uma associação para delinquir. Uma societas, societatis celeres, com o objetivo de sobreviverem, usufruírem ou se locupletarem com o produto do crime resultante de sua atuação. Nem no maior delírio dos predecessores de Vossa Excelência, senhor Procurador Geral Rodrigo Janot, jamais houve afirmação de que eles haveriam formado uma sociedade para usufruírem, sobreviverem ou se locupletarem da prática de crimes. E é isso que caracteriza a quadrilha. Portanto, nessa sessão, senhores, e pedindo desculpa por ter me alongado demais, Peço que vossas excelências, em nome da justiça, em nome da justiça suprema, porém não divina, em nome da justiça suprema deste país, corrijam a injustiça precariamente perpetrada em agosto de 2012 ou a partir de agosto de 2012 e nessa sessão, nessa sessão tenham a coragem de rever o que foi decidido para absolver José Genuíno da infame condenação injustamente sofrida pelo crime de formação de quadrilha, crime que ele jamais cometeu. Muito obrigado pela atenção.